Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, beyin tümörlerinden bahsedeceğim kısaca. E, beyinde görülen beyin tümörleri e, biliyorsunuz beyin çaresinin e, en çok uğraştığı konulardan bir tanesi ve çok önemli. E, çünkü direkt mortalitesi e, ve morbitesi yüksek olan yani kimsenin e, e, benimsemediği, istemediği bir e, durum beyin tümörleri. Beyin tümörleri e, yavaş yavaş e, biraz bilgi vermeye çalışalım. Biz burada e, öncelikli olarak yetişkin beyin tümörlerinden bahsedeceğiz. Yetişkin beyin tümörleri dediği zaman beyin tümörleri beyindeki anormal çoğalan hücrelerden veya beyni kaplayan tabakalardan meydana gelir. E, bu tümörler başlıca iki kategoriye ayırmaktayız. Primer beyin tümörleri Bunlar e, genellikle direkt beyinden çıkan tümörler olarak e, düşünüyoruz. İkinci e, grup ise metastazik tümörler. Bunlar ise vücudun farklı bölgelerine çıkan beyine yayılan tümörlerdir. Yani e, bu tümör dediğimiz e, yapılar, tümör dediğimiz yapılar ya beyni kendisinden ya beyni kendisinden ya e, beyni kendisi dediğimiz zaman da ya beynin oluşturan hücrelerden veyahut da destek dokusundan veyahut da ventüküllerin içini ventüküllerin içini saran e, hücrelerden veyahut da diyelim ki işte hipofiz dediğimiz bezin e, e, hormonal hücrelerinden oluşan örneğin prolaktin, growth hormon gibi e, dokulardan oluşan veyahut da beyni saran e, dokularda da mesela diyelim ki e, bunlardan en sık görülen menenjiyom mesela menenjiyom e, dural kap hücrelerinden meydana gelmektedir daha çok. E, daha çok. E, yeri geldiğinde e, ona değineceğiz. Yani e, ikinci bir grup ise bu beyin tümörlerinde metastatik tümörler dediğimiz. Yani e, beyin ve e, beyin zarlarından değil de vücudun herhangi bir yerinde meydana gelen bir tümörün beyine metastaz yapması. Yani metastaz yapması ya komşuluk yoluyla olmaktadır. Veyahut da kan yoluyla olmaktadır. Daha çok burada metastazik dediklerimiz kan yoluyla olan metastazik tümörlerdir. Ee, herhangi başka bir organda e, olan bir tümörün e, kan yoluyla veyahut da komşuluk yoluyla beyine ve beyni e, kıran içine e, gelip orada çoğalmasına yerleşip çoğalmasına metastazik beyin tümörü diyoruz. Meydana gelen birinci beyin tümörlerinin orijin aldıkları hücre çeşidine göre ayrılır. Mesela diyelim ki hangi hücreden kaynaklanıyorsa o şekilde isimlendiriliyor ve sınıflandırılıyor. Bunlar glial hücreler. Genellikle santral sinir sistemi destekleyen hücrelerdir. Bunlar astrositomlar, oligodendrositler, ependim hücreleri adı, adı hücrelerdir. Ve nörolar hücreler vardır. Sinir hücrelerinin kendisidir. Bir de bu beyni etrafını saran ee, diğer e, yapılardan oluşanlar vardır. Meningal hücreler gibi. Şu an e, hücreler de biliyorsunuz. Periferik siniri kaplayan e, etrafını saran hücreler olduğu için bunlar da e, periferik siniri de kuşatan hücrelerdir. Bunlar örneğin beyinde en çok nerede görünür? Köşe tümörü dediğimiz e, vestibulo kohleyar sinirinden meydana gelen tümörlerdir meydana gelen tümörlerdir. Diğer bir en çok görülen birinci beyin tümörleri özellikle astrositomlar Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine dayanarak dört aşama olarak derecelendirme sistemi sınıflandırılır. Evre bir iyi huyludur ve ameliyatla tedavi edilebilir. Evre dört ise kötü huylu olarak sınıflandırılır. Beyin tümörlerinin meydana geliş sebepleri halen belirsizdir. Tam olarak nasıl meydana geldikleri, mesela etiyolojileri tam olarak daha aydınlatılamamıştır. Çok sayıda geniş epidemiolojik çalışmalar yürütülmesine rağmen özel bir risk faktörü açıklanamamıştır. Risk yaşla birlikte kesinlikle artıyor fakat diğer taraftan özel bir çevresel veya genetik faktörün bu tümörlere spesifik bağlantısı bulunamamıştır. Yani bundan kaynaklanıyor, şundan kaynaklanıyor. Ee, tedavi edici radyasyon, glioma ve menenjiyoma gelişme riski artışı ise ispatlanmıştır. Yani ne demek istiyorum? Mesela diyelim ki başka bir tümör var. 
Evet da başka bir nedenden dolayı ve da diyelim ki çalıştığı yer yerden dolayı örneğin e, e, daima tomografide çalışmak, mesela radyasyona dikkat etmek, her zaman skopi almak ve da diyelim ki sürekli telefon kullanmak, bunlar yapılan çalışmalarda tümör oluşumu üzerinde e, fazladan etki yaratı e, görülmüştür. Bunu demeye çalışıyor. Yani risk riskin artışı ise ispatlanmış bir şekilde söylemektedir. Yani radyasyonun yaş ilerledikçe e, yaş ilerledikçe ve e, dozu arttıkça radyasyonun dozu arttıkça tümörün e, oluşma riski artmaktadır. Bütün metastatik tümörler kötü, kötü huylu olarak e, düşünür. Çünkü e, metastaz normalde tümörlerde metastaz evre 4 urat sırfının derler. Bu da başka bir organda ya da başka bir sistemde meydana gelen bir tümörün beyne ulaşıp orada e, çoğalması evre 4 şeklinde düşünülebilir. Yani bütün metastazik tümörler kötü huylu olarak sınıflandırılıyor. En çok görülen e, metastazik tümörü sıklık sırasında göre şöyle. E, erkeklerde en çok ağciğer e, kanserleri, e, ikinci sırıkta sırıkta e, meme kanserleri, renal hücreli kanserleri, melanoma ve kolon kanserleridir. Bayanlarda ise bu daha çok en çok birinci sırada meme kanserleri gelmektedir. Meme kanserleri gelmektedir. E, çünkü buradaki e, hücreler genellikle venöz yapıya katılıp oradan e, kalbe gidip oradan tekrar şeye tekrar arteriyel kane karışıp oradan da beyine metastaz yapıyor. Beyinde belli bir yoğunlukta ve öte diyelim ki kendisinin çoğalacak bir ortam bulduğu zaman e, orada çoğalıyor. Özellikle e, bazı akciğer kanserleri çok sık metastaz yapıyor ve hasta tane aşamasında bile multipli, e, e, multipli ve e, çok agresif tümörler görüyor. Özellikle akciğer, küçük hücreli akciğer kanserleri e, çok sık metastaz yapıyor ve hızlı yapıyor. Tümör, metastatik tümörlerin diğer tümörlerden ayıran birkaç tane özelliği sıralarsak genellikle metastatik tümörler multipli yani çok yerleşimli oluyor. Hiç tümör beklemediğimiz yer, beyin yerlerinde oluyor ve bunlar çok ödemli oluyor. Çok küçük olmalarına rağmen beyinde aşırı derecede ödem meydana getiriyorlar. Böylece semptomları daha ağır oluyor bu metastatik beyin tümörlerinin. Beyin tümörü çeşitlerine birkaç alt başlık şeklinde eğer bunlara bir göz atmak gerekirse aşağıda sinir sistemi görünen tümör çeşitine en yaygın olanlar tartışılmıştır. Astrositoma nöronları destekleyen, sıralayan, saran astrositlerden farklılaşır. Bu tümörler histolojik özelliklerine göre çeşitlendirilir. Bu özellikleri mikroskop altındaki hücreleri inceleyen patolojiler tarafından karar verilir. Düşük dereceli astrositomlar başlıca tümörlerin %15'ini oluşturur. 30'lu ve 40'lı yaşlarda hastalarda meydana gelme eğilimdedir. Düşük dereceli astrositomlar için 10 yıl hayatta kalma şansı %50 civarındadır. Yani, yani nöronları destekleme ve destek dokusuna oluşan astrositlerden oluşan tümörleri kastetmekte. Bunlar Dünya Sağlık Örgütü'nün sınıflanmasına göre 4'e ayrılmakta. Great 1, Great 2, Great 3, Great 4, Great 1 en iyi huylu ve 10 yıl hayatta kalma şansı %50 şans verilmekte. Great 4 ise bildiğiniz gibi bu arada bu kelimelerin ne anlama geldiğini ve diyelim ki arada böyle bizim dikkatimizi çekecek bazı e, tarihi ve kelime anlamlarını da araya serpiştirdim. Daha kalıcı olsun diye. Örneğin astroloji yıldızların yer olaylarına etkisini belirleyen ve hangi burçtan eş bulması gerektiğine dair umut tacına veren hayal deli saçması bazıları ifade ediyor. Astronom ise kökenlere evrimleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri kök cisimlerini, gök cisimlerini inceleyen bilim dalı. Astro Yunanca yıldız demek. Yani Böyle serpiştirilmiş yani destek dokusu demek yani gökyüzünde serpiştiren yıldızlar gibi destek dokusu. Astro, Yunanca yıldız demek. Astrosito kelimesi oradan gelmekte. Dediğim gibi eğer bu astrosito grade 4 ise buna özel bir isim veriyoruz. 
Glioblastoma multiforme şeklinde özel bir isim veriyoruz. Glioblastoma multiforme greater glioma en sık ve ölümcül primer beyin tümörüdür. En sık 55-65 yaşlarında görülür. Tanıdan sonra genellikle dünyanın en iyi şartlarında bile dünyanın en iyi şartlarında bile 14 ay sağ kalım bildirilmektedir. Yalnız son zamanlarda radyoterapi, radyoterapi, kemoterapi ve üst üste birkaç kez opere olması şansı doğduğu için bu hastaların son zamanlarda 2,5 ve 3 yıla kadar yaşlatılabildiği son yayınlarda belirtilmektedir. Bunların tedavisinde cerrahi rezeksiyon, radyoterapi, standart kemoterapi rağmen prognozu kötüdür. Rekrens hastaların %80'inde orijinal tümörün 2-3 cm yakınında meydana gelir. Bu e, MR'da gördüğünüz gibi temporal bölgede e, glioblastum multiforme e, görülmektedir. Bunlar e, e, lobule, kistik de olabilir. Normal herhangi bir kist olmadan e, kist olmadan da olabilir. Ama genellikle bunlar kistik oluyor. E, belli bir yerde daha böyle yoğun şekilde görülür. E, kontrastlı MR çektiğimizde böyle ortası nekroze etrafı böyle kontrast tutan ve kontrast tutan bölgenin ilerisinde de ileri derecede beyin ödemi olan bir görüntü elde ederiz. Zaten bunun patogonomik patologlar tarafından kesin tanısı nekrosisem vasküler dokuların tespit edilmesiyle konulur. Bu birkaç kez tuz sınavında soruldu. Patogonomik bulgusu nekrotik vasküler yapılan olmasından olduğu zaman buna glioblastoma multiforme söylüyoruz. Peki glioblastoma multiforme ne demek? Glio İngilizce, İngilizce'de tutkal demek. Glia hücreler nöronları destekleyen, onları bir arada tutan yani hücreler, tutkal hücreler. Normal nöron, nöronal hücreleri bir arada tutan yani destek dokusu anlamına gelen bunları bir arada tutan bu şekilde de düşünebilirsiniz. Yani diğer bir akılda kalıcı olsun diye tutkal hücreleri de diyebiliriz. Diğer bir tümörümüz ise devam edelim. Diğer bir tümörümüz ise oligodendroglioma. Oligodendroglioma bütün tümörler beyinde miyelin sinir hücrelerini kaplayan yapılardır. Bütün bu oligodendroglioma'lar sinir hücrelerini kaplayan hücrelerden oluşur. Bunlara oligodendroglioma diyoruz. Üretiminden sorumlu olan Oligodendroglyositlerden farklılaşır. Oligodendroglyma birinci beyin tümörlerinin %15-20'si olarak hesaplanır ve en sık görülme yaşı genellikle 35 ve 55 yaşlarında olmak üzere iki pik yapar. Bu tümörlerde yaşam şansı astrosumadan biraz daha iyidir. Biraz daha iyidir. Oligarşi yönetim az sayıda kişinin inisiyatifinde demek olduğu bir yönetim şekli. Oligo ise Yunan'da az sayıda. Yani bu <gülüyor> diğer tümörlere göre daha az sayıda görülmektedir. Diğer bir tümörümüz ise ependimoma. Beyin ve omurilikteki boz, yani beyin omurilik sırası bulunan boşlukları saran ependim hücrelerinden farklılaşır. Bu tümörler yetişkinlerde ve çocuklarda meydana gelir. Başlıca yetişkin birinci tümörlerin yüzde iki buçunu oluşturur. Bu tümörler için 5 yıl hayatta kalma şansı %40 ile 60 civarındadır. Yani bu epandimoma hücreleri bildiğimiz gibi lateral ventikül, 3. ventikül, 4. ventikül ve medula spinalis'in medula spinalis'te boz dolanımın olduğu her yerde adeta bir örtü gibi örtü gibi tüm yüzeyi kaplayan hücrelere söylenmektedir. Bunların en büyük özellikleri bunlar genellikle boz yoluyla yayılabiliyorlar. Mesela diyelim ki sistemde eğer lateral ventikülde herhangi bir pendimoma hücresi, pendimoma tümörü tespit edildiğinde tüm vücut taraması yapılır. Yani 3. ventikül, 4. ventikül, ondan sonra e, spinal kanal hepsi taranır. Yani bozun olduğu her yerde yayılabilir. Boz yoluyla yayılımı en yüksek olan tümördür. Efendime Yunanca'da dış elbise demek. Yani böyle et, ventüklerin etrafını saran e, saran anlamına gelmektedir. Epidermoid ve dermoid tümörler. Epidermoid genellikle posterior fossa meydana gelir ve iyi huylu keratin şeklinde olan lezyonlardır. Dermoidler 
Klinet ortalama, ortalarında bulunurlar ve genellikle dermal sinüsün e, deride küçük bağlantısı bozulmalarıyla ilişkilendirilir. Ter bezi, saç ve yağ bezi gibi e, elementleri kapsar. Bu tümörlerin her iki çeşidi de rezeksiyon amaçlarında tedavi edilir. Bunların tedavileri cerrahidir. Genellikle işte diyelim ki tümör olan yerinde e, yani kıl, bundan sonra diş, e, bunlar kemik yani her iki e, her iki yani endodermal, ektodermal ve mezoderm dokularına rastlanabilir. Diğer bir tümörümüz ise e, şvanoma. Şu an hücrelerinden farklılaşan şvanomalar periferik sinirleri kaplayan miyelin üretir. E, ve başlıca birinci tümörün %8 onunla oluştururlar. Şvanomanın yarısı 8. klinik sinir vestibüler şvanomada görülür. Bu tümörler genellikle iyi huyda ameliyat ile tedavi edilir. Bu tümörlerin e, ameliyat e, genellikle iyi başarı sonuçlar verir. Yalnız burada bir dezavantaj var. Bunlar genellikle e, basiyat sinirle birlikte eşlik ettiği için basiyat sinir paralisi olabilir. Veyahut da bir de bu ulaşım yeri e, çok zordur. Yani önünde temporal kemik olduğu için temporal kemik olduğu için e, bu operasyonu yapmak teknik olarak zordur. Bunun için çok dikkat etmek lazım ve e, ileri teknolojik tetkikler kullanmak lazım. Bu operasyon yaparken monitorizasyon yapmak lazım. Basiyat sinir paralisini engel olmak için. Diğer bir tümörümüz ise menenjiyoma. Menenjiyomlar dura boyunca araklıyı tücrelerden farklılaşır. Birinci beyin tümörü yüzde 25'ini olur. Yaşla birlikte görme sıfı artar. Bu tümörden çok iyi huyudur ve ameliyatla tedavi edilir. Menix zar zar örtü demek ki. Gördüğünüz gibi bir menenjiyoma genellikle e, duranın e, kalp hücrelerinden meydana gelir. Bu tümör büyüdüğü zaman beyne e, belli bir şekilde bası yapmakta. Bu bası da beyinde e, kafa içi basıncını artırmakta ve beyinde e, belli bir oranda ödem meydana getirmektedir. E, genellikle e, hasta bu şirketlerle gelir. Gördüğünüz gibi sagital e, Sagital menenjiyom görülmektedir. Parasagital menenjiyom görülmektedir. Orta hatta e, Fox'ın her iki sağ ve sol tarafında menenjiyomla uyumlu görüntü. Genellikle bunlar iyi huylüdür. Opera edildiğinde tamamen çıkarıldığında e, uzun süre tekrar etmeyen tümörlerdir. Beyin tümörü belirtileri lezyonun lokalisine bağlı olmakla birlikte baş ağrısı, nöbet, kuvvetsizlik veya duyu kaybı, konuşma bozukluğu ile ilgili kraniyal sinir problemleri e, meydana gelir. Yani kafa içi basıncını artıran tüm bulgular e, beyin tümörlerinde görülür. Kibas yapan tüm bulgular e, şeyi görülür. Yalnız tümörlerin e, türüne ve patolojisine göre, bunların büyüme hızlarına göre bu e, bulgular hızlı veya yavaş ortaya çıkabilir. Genellikle beyin tümörleri tanısı nasıl olur? Beyin tümörü tanısı kontrastlı ve kontrastsız yapılan Kraniyel bilgisayarlı beyin tümörü ve manetik rezonans kullanılarak yapılır. Tedavileri birinci beyin tümörü cerrahi radyasyon kemoterapiye tedavi edilebilir. Bu tümörlerde kaynaklanan nok kaynak noktası mümkün olduğunda her zaman boyut ve lokasyon bağlı olarak ameliyatla rezeksiyondur. Cerrahi amaç skalpta kesi tümör üzerindeki kemiği kaldırmak ve tümörü çıkarmaktır. Hastalar cerrahi sonrası 2-3 gün hastanede kalırlar. Astrosistomlar, glioblastom multiforme, oligodendroglyomalar yavaş ve gizlice yayılırlar. Bu yüzden görünen tüm tümörler alınsa bile mikroskobik e, olarak e, hastalık kalacaktır. Cerrahi sonrası geri kalan hastalar için radyoterapi yapılabilir. Kemoterapi bu lezyona tedavisi için e, geliştirilen bir tedavi yöntemidir. Geçmişte sadece anaplastik, oligodendroglyomi gibi belirli tümörler Kemoterapi amaçlarıyla amaçlarıyla fakat son zamanda ele geçen kanıtlar gösterdi ki temadol en çok glial tümörlerde etkili olmaktadır. Devam edelim. İyi huylu lezyonlarda menenjiyomalar, şuanomalar veya metastastik tümörler için sık kullanılan diğer bir tedavi yöntemi radyo cerrahidir. Bu teknikte tümör etrafında beyin dokusu korunarak tek seferde uygulanan yüksek doz radyasyon lezyonu verilir. Bu Tedaviye sadece çapı 3 cm'den küçük beyin dokusunun sınırları MR ve BT görüntüleriyle kolayca ayrılabilen lezyonlar kabul edilir. Takipte beyin tümörleri birçok hasta MR tekniğinin 
birçok ayda birkaç yıla kadar devam etmelidir. Bu sayıda hastalığın yeniden oluşma durumu görülebilir. Arkadaşlar bugünkü dersimiz de e, bitti. E, benim size anlatacağım e, konular e, bunlardı. Dört tane konum vardı. E, hepinize başarılar diliyorum. Hepinize kolay gelsin diyorum. E, i̇yi günler diliyorum.